హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ శిరీష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వండర్ఫుల్ విమెన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో కొర్రలతో పొంగల్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం మనం జనరల్ గా రైస్ తో పొంగల్ చేసుకుంటుంటాం అది చాలా బాగుంటుంది కదా కానీ రైస్ లో కన్నా కొర్రల్లో ఫైబరు ప్రోటీన్స్ చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటాయి అవి మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది సో బరువు తగ్గించుకోవాలన్నా పొట్ట తగ్గించుకోవాలన్నా రైస్ కి బదులుగా కొర్రలు తింటే చాలా మంచిది సో అందుకనే రైస్ కి బదులుగా కొర్రలను ఉపయోగించి పొంగల్ ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం మనం రైస్ తో చేసుకున్నప్పుడు పొంగల్ ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో కొర్రలతో కూడా అంతే టేస్టీగా పొంగల్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ కొర్రలు తీసుకోవాలండి మనం సిరిధాన్యాల్లో ఒకటిగా పిలువబడే కొర్రలు ఈ విధంగా గోధుమ కలర్లో ఆవాల కన్నా కొంచెం చిన్న సైజులో ఉంటాయి నేను ఇక్కడ పొంగల్ కోసం ఒక కప్పు కొర్రలు తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఈ కొర్రల్ని ఒక ఇన్నెలోకి తీసుకుని తక్కువ వాటర్ వేసుకుని రెండు సార్లు కడుక్కోవాలి మనం వీటిని బియ్యం కడిగినట్టు గట్టిగా నలుపుతూ కడుక్కోకూడదండి నెమ్మదిగా వేళ్లతో కలుపుతూ కడుక్కోవాలి అప్పుడు దీంట్లో ఉన్న పొట్టు మలినాలు పైకి తేరుకుంటాయి అప్పుడు వాటర్ తీసేసుకోవాలి కొర్రెల్ని ఈ విధంగా శుభ్రంగా కడుక్కున్న తర్వాత దీంట్లో రెండు కప్పులు వాటర్ వేసి ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు నానబెట్టుకోవాలి ఇలా ఎక్కువసేపు నానబెట్టడం వల్ల ఈ కొర్రెల్లో ఉండే పీచు పదార్థం బయటకు వచ్చి అది మన శరీరానికి పూర్తి స్థాయిలో అందుతుంది మీరు ఉదయం పొంగల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రి కొర్రెలు నానపెట్టేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు వీలు కాని పక్షంలో కనీసం ఒక గంట రెండు గంటల ముందైనా కొర్రెలు నానపెట్టుకుని వండుకుంటే మంచిది ఎనిమిది గంటల తర్వాత కొర్రెలు ఈ విధంగా బాగా నానిపోతాయి ఈ నానిపోయిన కొర్రెలతో ఇప్పుడు పొంగల్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని కుక్కర్ పెట్టుకుని దాంట్లో ఒక కప్పు కొర్రెలకు గాను ముప్పావు కప్పు పెసరపప్పును వేసుకుని దూరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి పెసరపప్పు ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత అది మంచి కమ్మటి స్మెల్ వస్తుంది అప్పుడు మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న కొర్రల్ని ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవాలి వాటర్తో సహా ఒక కప్పు కొర్రలకు గాను రెండున్నర కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ ఒక కప్పు కొర్రలకి ముప్పో కప్పు పెసరపప్పు గాను నాలుగున్నర కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు వీటిని ఒకసారి బాగా కలుపుకుని నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి నాలుగు విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రెజర్ తగ్గిన తర్వాత ఈ కుక్కర్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి కొర్రలు బాగా ఉడికిపోయాయి సో వీటిని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుని దీంట్లోకి అవసరమైన తాలింపుని రెడీ చేసుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని మరొక కడాయి తీసుకుని దాంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి మీకు కావాలనుకుంటే మొత్తం నెయ్యి వేసుకోవచ్చు లేదంటే మొత్తం ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇవి కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత దీంట్లో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుని తర్వాత కోర్సుగా దంచుకున్న ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడిని కూడా వేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం అల్లంని ఈ విధంగా కోర్సుగా దంచుకుని వేసుకోవాలి అలాగే మీరు తినే స్పైసీనెస్ని బట్టి పచ్చిమిర్చి ముక్కలను కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫైనల్గా కరివేపాకును కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుని ఇలా ఫ్రై అయిన మిశ్రమాన్ని ముందుగా ఉడికించి ఉన్న కొర్రల మిశ్రమంలో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో చిటికెడ పసుపు టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ వేసుకుని స్టవ్ వెలిగించుకుని ఇది చాలా గట్టిగా ఉంది కదా కొంతమంది పొంగల్ని గట్టిగా తినడానికి ఇష్టపడతారు కొంతమంది పల్చగా తినడానికి ఇష్టపడతారు సో మీరు తినే దాన్ని బట్టి కన్సిస్టెన్సీ చూసుకుని వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి అవసరమైతే మరికొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుని వీటిని బాగా కలుపుకుని ఒక నిమిషం పాటు ఉడికించుకోవాలి దీంట్లో మీరు కావాలంటే జీడిపప్పును కూడా ఫ్రై చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఒక నిమిషం పాటు బాగా ఉడికించుకుంటే కారం ఉప్పు అన్నీ బాగా మిక్స్ అవుతాయి సో ఈ విధంగా ఒక నిమిషం పాటు బాగా ఉడికించుకున్న తర్వాత ఫైనల్ గా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకున్నట్లయితే వేడి వేడి కొర్రెల పొంగల్ రెడీ దీన్ని కొబ్బరి చట్నీతో గాని సాంబార్ తో గాని తింటే చాలా బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు కూడా ఈ విధంగా రైస్ కి బదులుగా కొర్రలతో పొంగల్ చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ పొంగల్ని వేడి వేడిగా తింటే బాగుంటుందండి చల్లబడే కొద్దీ గట్టిగా అయిపోతుంది అప్పుడు తినడానికి అంత బాగుండదు మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ విలువైన అభిప్రాయాల్ని నాకు కమెంట్లో తప్పకుండా చెప్తారుగా మరి నా ఛానల్ని మీరు మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది కదా దాన్ని ప్రెస్ చేసి అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్ను కూడా ప్రెస్ చేస్తే ఇకపై నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్లు అందజేయబడుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో